ఈ రోజుతో జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ట్వంటీ నైన్ డేస్ అవుతుంది రేపు శాలరీ వస్తుంది ఇచ్చి పడేస్తా హలో సిస్టర్ మొన్న రాఖీకే మాడిగి నువ్వు ఎల్లుండికి గిఫ్ట్ ఇస్తా పండగ వేసుకో దోస్త వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తా హలో మామ నైట్ ఫ్రీయా సిట్టింగ్ వేద్దాం రా వాటర్ ప్యాకెట్ కూడా నా పాకెట్ నుంచే ఖర్చు పెడతారా ఒక్క రూపాయి కూడా మిమ్మల్ని ఖర్చు పెట్టనియరా ఇచ్చి వాడేసాం రాత్రి మొత్తం ఓకేరా వస్తారా అప్పులోనికి కాల్ చేస్తా హలో మొన్న ఐదు వందలు ఇచ్చిన దానికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిన పదిహేను వందలు రెండు వేలు ఇస్తా తీసుకో ఇంకోసారి నా ఫోన్కి కాల్ చేయకు షాపింగ్ నాలుగు వేలు మిగులుతున్నాయి మంత్ మొత్తం ఆ సెట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్ యా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అంటే నాకు నాలో నిన్ను చూసుకున్నట్టు ఉంది ఎందుకు అట్లా అంటే నేను కూడా ఫస్ట్ లో శాలరీ అంటే నీ లెక్క ఎక్సైట్ అవుతుండే తర్వాత తెలిసిన అదంత పెద్ద బొక్క అని చెప్పి అరే నిన్ను చూస్తే నాకు జాలేస్తుందిరా నీ ఫ్యూచర్ అనిపిస్తుంది రే ఇప్పుడు శాలరీ ఖర్చు పెట్టుడు ఒక ఎత్తు అయితే శాలరీ నెల దాకా ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలనేది ఇంకో ఎత్తు ఆయన ఇప్పుడు అర్థం కాదులే నేను మీ లెక్క కాదు శాలరీ మేనేజర్ మస్త్ ఏది మరొకసారి అను నేను నీ లెక్క కాదు శాలరీ మేనేజర్ మస్త్ ఓకే చూసుకుందాం నేను కూడా నీ లెక్కనే కథలు వాడే ఇప్పుడు అన్ని మూసుకొని గ్రో యాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా నాకైతే ఫ్యూచర్ ఏం కనిపిస్తలేదు అయినా నా దగ్గర పైసలు ఉంటే పుట్నాలు ఎగిరిపోయినట్టు ఎగిరిపోతాయి అందుకే ఒక నలుగురికి వంచిన ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అరే అందుకే ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పినారా నాకు తెలిసిన ఒక జబర్దస్త్ యాప్ ఉంది గ్రో యాప్ అని చెప్పి ఇండియాలో హైయెస్ట్ రేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యాప్ అది ఈజీగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు పైసలు నమ్ము ఏ ఇవన్నీ నా దిమాక్ ఎక్కువ మే హూనా పెద్దగా ఏం లేదురా ఇగో ఖాళీ పోయి గ్రో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసినావు అనుకో చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది నీ ఆధార్ కార్డు ఉన్నా పాన్ కార్డు ఉన్నా సరిపోతుంది దాని తర్వాత కేవైసి కంప్లీట్ చేసేసినావు అనుకో ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినావు అనుకో ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై లక్షలు ఐదు వేలు రా అంటే యాభై బియర్లు ఇరవై లక్షలు రెండు వేల బియర్లు రా ఆలోచించు ఈ మాత్రం ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే చాలు యాప్ పేరేంటి గ్రో యాప్ గ్రో యాప్ అవును మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో చెప్తా అన్నారు ఇంత ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పడం మర్చిపోయినా కదా ఎడిటర్ గారు ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వేసుకుంటారా నా ఫస్ట్ శాలరీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ శాలరీ ఎంత సార్ నేను ఇంకా మీరు సెలెక్ట్ అయ్యి చెప్పలేమ్మా అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లయినా అదే ఉంటుంది అని చెప్పి టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుడని చాలా ఫాస్ట్ గా మీ స్పీడ్ సెట్ అయ్యే వరకు మా దగ్గర ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ యు హవ్ గాట్ సెలెక్ట్ థాంక్ యూ సార్ సార్ ఒక చిన్న డౌట్ శాలరీ డైరెక్ట్ క్రెడిట్ అవుతుందా లేకపోతే చెక్ ఇస్తారా శాలరీ డైరెక్ట్ గానే క్రెడిట్ అవుతుంది గానీ మనం ఇంకా శాలరీ డిస్కస్ చేయలేదు కదా అమ్మా అయినా నీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఎంత ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అంటే షాపింగ్ లో దోసలు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ దావత్లు అన్ని కలిపి ఈజీగా ఒక 60 70k సార్ అంటే అంత కాకపోయినా ఒక 30k అన్న అడ్జస్ట్ అయిపోతా నువ్వు అడిగిన శాలరీ మేము ఇచ్చావా అనుకో మేము చేసుకోవాలి సేవింగ్స్ అయినా నీ రోల్ కి మేము ఇచ్చేది 3 లక్ష ప్యాకేజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ కే వస్తుంది మీకు పర్ మంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ కే ఇచ్చేది మేరీ గోల్డ్ బిస్కెట్ అంత సార్ మళ్ళీ గోల్డ్ బిస్కెట్ వచ్చి అంత బిల్డ్ యూ మై లీవ్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ హలో మమ్మీ జాబ్ వచ్చేసింది ఎవడు అనుకుంటున్నావు ఈడ త్రీ ల్యాక్ శాలరీ అర్థమవుతుందా మీ ఆయన చెప్పు ఇరవై ఐదు రూపాయలు పాకెట్ మనీ అయ్యానికి రోజుకి పది సార్లు క్లాస్ వీక్తుండి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు వేలు కాలి బిందాస్ లైఫ్ ఎన్నో ఎన్నో పెట్టి శాలరీ ఎప్పుడు పడుతుంది పనిచేసినప్పుడు పనిచేసేది నీకు ఎందుకే శాలరీ అంటే అంత ఇది మీరందరూ ముద్రపోయిన పుచ్చకాయలు ఎప్పటికెళ్ళో జాబులు చేస్తున్నారు ఇది నా ఫస్ట్ శాలరీ అమ్మ షాపింగ్ చేయాలి డ్రెస్సులు కొనాలి బయటికి పోవాలి ఆ మాత్రం ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా వన్ మంత్ కాదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ శాలరీ మెయింటైన్ చేసి చూపి అప్పుడు మాట్లాడదాం వడ ఈ జాబ్కేంగ్ నేను మీలే కదా నాకు శాలరీ మెయింటైన్ చేసి మస్తు వచ్చు ఏ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పవా నాకు శాలరీ మెయింటైన్ చేసి మస్తు వచ్చు ఏ యాప్ శాలరీ వచ్చినాక మాట్లాడుతున్నాను 
Yes, salve Chindi. Sir. Malinda ma, salary tapu vadinda? Takku vadindi. Edi message chuincho? Leda ma, correcte vadindi ga? Sir, me na chappinde twenty five k, ochin dada thirteen k. Uff, adi CTC ma. దాంట్లో పిఎఫ్ ఈపిఎఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఇలా అన్ని కటింగ్స్ తీసేస్తే అదే నీ సార్ సార్ మళ్ళీ అది ముందు చెప్పలేదు కదా ముందు అడగలే కదా అమ్మా ఓహో అర్థమైంది మళ్ళీ ఇక బకర అయినా ఇప్పుడు స్మార్ట్ గర్ల్ ఐ నో దరిద్రుడు ఇలా మోసం చేసేయండి ఇదేదో ముందే చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి హలో పోదాం పోయి పానీపూరి అరే నీ ఫేస్ పార్టీ ఇవ్వాలంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పట్టుకోవాలి రే రే ఆపు ఇస్తాతి ఏడో ఆ సరే తిప్పు పెట్టే హలో వస్తే అర్జెంట్ గా ఇదేలు పంపి చాలా అవసరం రే నేను ఏమన్నా నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కుట్టునో అర్థం అయితే లేదు అప్పటికే పద్ధతి తెలియదా సారీ అమ్మగారు తప్పు అయిపోయింది ఒక 5000 అప్పు ఇస్తారా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేస్తాలే నా దగ్గర లేవురా లేవా మొన్ననే కదా సాలరీ వచ్చింది రే ఏందిరా సాలరీ సాలరీ నా 30 రోజుల వాళ్ళ చాకీలు చెప్పించుకొని 13000 వాళ్ళు ఇచ్చే సాలరీ అందరూ నేను తినాలి తిరగాలి పండాలి మీదకి వెళ్లి పార్టీలు చేసుకోవాలి మళ్ళీ నీలాంటోలకు పైసలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా ఫోన్ కట్ చేసిన కొడు మంత్ సగం కూడా రాలేదు ఓన్లీ క్వార్టర్ శాలరీ ఏం మిగిలింది ఏం చేద్దా ఇంట్లో వాళ్ళకి కాల్ చేద్దామా నోటి దూలా అచ్చా నా కర్మకి ఈ లిఫ్ట్ కూడా రాదు హే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు లంచ్ టైం ఏంది వెళ్దాం శాండ్రా ఒక చిన్న హెల్ప్ ఏంటి ఒక టూ థౌసండ్ అప్పు కావాలి మంత్ ఎండ్ కదా స్టార్టింగ్ లో మేనేజ్ చేస్తా పీక్ దాన్ ఇప్పుడు నాది కూడా సేమ్ సిచ్యువేషనే అందుకే గ్రో లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా నువ్వు కూడా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అదే చేయి అంటే ఏం ట్రై చేయలేవా ట్రై చేస్తాను అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు వెళ్దామా యా నమస్తే పీపుల్ వాట్స్ అప్ సో యా ఫస్ట్ శాలరీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇట్లనే ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాది అట్లనే జరిగింది అనమాట ఫస్ట్ శాలరీ వచ్చిందని చెప్పి ఫుల్ ఉడాయించుండే అండ్ అప్పటికెళ్ళి ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆన్ గ్రోత్ దర్ ఇస్ అ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ గైస్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ టు యూజ్ ఇట్ అనమాట అండ్ యా యూ కెన్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ 